আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলবো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর হার্ট আর ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের ফাউন্ডেশন হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন তো এই জন্য আমি ব্যালেন্স শিট নিয়ে ভিডিও করার আগে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন নিয়ে ভিডিও আপলোড করতেছি যাতে করে আপনারা ব্যালেন্স শিটটা কীভাবে ফর্ম হয়েছে এটা বুঝতে পারেন তো ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর এ ধরনের অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আরও ভিডিও দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের কী প্রিন্সিপাল হচ্ছে একটা বিজনেস যে পরিমাণ জিনিসের মালিক ঠিক সে পরিমাণ জিনিসের জন্য সে অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকে বা ঋণী থাকে তার মানে হচ্ছে এই দুইটা জিনিস সবসময় সমান থাকবে আপনি যতটুক জিনিসের মালিক হবেন ঠিক ততটুক জিনিসের জন্য আপনি কারো কাছে ঋণীও থাকবেন বিজনেস যে জিনিসগুলোর মালিক থাকে ওই জিনিসগুলোকে ডিসক্রাইব করার জন্য অ্যাসেটস বা সম্পত্তি ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় আর যে জিনিসটার জন্য দায়ী থাকে বা কারো কাছে ঋণী থাকে ওইটা ডিসক্রাইব করার জন্য দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয় আপনার লাইবিলিটি আর ইকুইটি লাইবিলিটি ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় যখন বিজনেস থার্ড পার্টি কারো কাছে কোনো জিনিসের জন্য দায়বদ্ধ থাকে তখন আর ইকুইটি ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় যখন বিজনেস বিজনেসের ওনারের কাছে কোনো জিনিসের জন্য দায়বদ্ধ থাকে ওয়ার্ডগুলোকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা পেয়ে গেলাম একদিকে আসে অ্যাসেটস আর একদিকে আসে লাইবিলিটি আর ইকুইটি তার মানে অ্যাসেটস ইকুয়াল টু লাইবিলিটি প্লাস ইকুইটি একটা বিজনেসের যত টাকার সম্পত্তি থাকবে ঠিক সেম পরিমাণ টাকার জন্য ওই বিজনেসটা লাইবিলিটিও থাকবে আর ইকুইটিও থাকবে দুইটা মিলে অ্যাসেটের সমান হবে এটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের কী প্রিন্সিপাল আচ্ছা এখন আমরা আমাদের বিজনেসের একটা ট্রানজাকশন এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে ফেল দেখি এটা কাজ করে নাকি মনে করেন আমাদের বিজনেসের প্রথম যে ট্রানজাকশানটা ছিল ওইটা ছিল বিজনেসের ক্যাপিটাল ইনভেস্ট হয়েছিল এক লাখ টাকার তার মানে ক্যাশ ডেবিট হয়ে গেছিলো আর ক্যাপিটাল ক্রেডিট হয়ে গেছিলো ক্যাপিটাল বলতে এখানে ওনার্সের ইকুইটি বোঝাচ্ছে মানে বিজনেস যে ওনার তার ইকুইটিটা হচ্ছে এখানে ক্যাপিটাল আমি বিজনেসের ওনার আমি এক লাখ টাকা বিজনেসে ক্যাপিটাল হিসেবে ইনভেস্ট করছি তাহলে এখানে আমার অ্যাসেট হয়ে গেছে এক লাখ টাকা মানে ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেট বিজনেসে আর আমার ক্যাপিটাল হয়ে গেছে এক লাখ টাকা তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা যদি দেখি তাহলে অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটি প্লাস ইকুইটি লাইবিলিটি তো কিছু নাই এখানে থার্ড পার্টি কারো কাছে আমি এখনও কোনো ট্রানজাকশন হয়নি তো আমার যেহেতু ক্যাপিটাল বাড়ছে ক্যাপিটাল এক লাখ টাকা বাড়ছে একদিকে আর ক্যাশ বাড়ছে এক লাখ টাকা একদিকে তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটাও সমান হয়ে গেছে তো এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অলওয়েজ 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 ব্যালেন্স হয়ে যাবে আচ্ছা অ্যাসেটের মধ্যে কী কী জিনিস ইনক্লুড থাকতে পারে আমরা একটু দেখি ফার্স্টে থাকতে পারে আপনার বিজনেসের ক্যাশ থাকতে পারে তারপরে ইনভেন্টারি থাকতে পারে রিসিভেবল থাকতে পারে আপনার প্রপার্টি প্ল্যান্ট বা ইকুইপমেন্ট থাকতে পারে এগুলো বেসিক্যালি আপনার অ্যাসেটস এর বাইরেও আরও অনেক জিনিস থাকতে পারে বাট এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলো আর কি আর লাইবিলিটিতে থাকতে পারে আপনার পেয়েবল থাকতে পারে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লাইবিলিটিস ফর এক্সপেন্স থাকতে পারে কোনো লোন থাকতে পারে ব্যাংকের লোন এগুলো হচ্ছে আপনার লাইবিলিটি এছাড়াও আরও অনেক লাইবিলিটি আইটেম আছে আপনার ওয়েজেস পেয়েবল থাকতে পারে বা ট্যাক্স পেয়েবল থাকতে পারে এরকম লাইবিলিটির আরও অনেকগুলো হ্যাড আছে আর ইকুইটির মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি আর একটা হচ্ছে রিটার্ন আর্নিংস ওনার সিকিউরিটিটা তো আপনারা বুঝছেন ওনার্স যে ক্যাপিটালটা ইনভেস্ট করতেছে বিজনেসে ওইটা হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি আর রিটার্ন আর্নিংস হচ্ছে আপনার একটা প্রফিট যেটা ফিউচার ইউজের জন্য বিজনেসে রেখে দেওয়া হয় এই রিটার্ন আর্নিংসটা আসতে আসে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা যে লাস্ট এপিসোডে ইনকাম স্টেটমেন্টটা করছি ওখানে যে প্রফিটটা হয়েছে ওইটা আমার রিটার্ন আর্নিংসে এসে অ্যাড হয়ে যাবে আচ্ছা আশা করি আপনারা এটুক পর্যন্ত বুঝতে পারছেন এখন এই প্লে লিস্টের তিন নম্বর ভিডিওটা দেখলে ওখানে দেখবেন আমি আপনাকে ডেবিট আর ক্রেডিট বোঝানোর জন্য ডিলার একটা সিম্পল ডিপস ইউজ করছিলাম যেটা দিয়ে আপনার খুব ইজিলি ডেবিট আর ক্রেডিট কী হবে এটা বের করে ফেলতে পারবেন আর আমি ওই ভিডিওতে বলছিলাম আপনাদেরকে ব্যালেন্স শিটের আগে যখন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন নিয়ে ভিডিও করব তখন এই ডিলারটা কীভাবে আসছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন থেকে ওইটা দেখা দিব তাহলে এখন চলুন দেখি ফেললি ডিলারটা কীভাবে আসছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন থেকে তো এই জন্য বেসিক্যালি আপনাকে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা দেখেন এখানে আপনার অ্যাসেট আছে ইকুয়াল টু লাইবিলিটি প্লাস ইকুইটি আমরা যদি এখন এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা রিঅ্যারেঞ্জ করি অ্যাসেটটা থাকবে লাইবিলিটিও থাকবে লাইবিলিটি তো লাইবিলিটি আর ইকুইটিটাকে যদি আমরা রিয়ারেঞ্জ করি বা ভাঙি ইকুইটিটার থেকে আমরা কী পাচ্ছি ওনার সিকিউরিটি পাচ্ছি আর আরেকটা পাচ্ছি রিটার্ন আর্নিংস তো রিটার্ন আর্নিংস আসছে আবার ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে এখন আমরা যদি রিটার্ন আর্নিং
माइनस गुल प्लस सैडे नहीं आसि तासेट सैडे जो नहीं आसि तस्टे देखें डिविडेंड हे एक्सपेन्स हसेट हे और वही सैडे आपनर लाइबिलिटी इक्ुईटी और रेभिन्यू तेल छाटा वार्ड थे सीम्पलि आपनारा फार्स लेटर नीन प्रथम क्या आज है डिविडेंड आ डि एक्सपेन्स आ एसेट आई पास आपनर लाइबिलिटी एल एरपर हो इक्ुईटी इ और रेभिन्यू हे तेल डिलार आप डिलार पाए गे ए डिलार थे कि भावे अपना डेबिट और क्रेडिट बेर करते हैं ये देखार जो अपना तीन नम्बर भिडियो एक् आबाद देखें तेल आो क्लियर हो जाए आशा करी भिडियो अपनार जो यूजफुल हो जाए भिडियो जो अपने जो यूजफुल है जो अपने भलो लागे जो अपने को क्या आसे तेल अवश्य लाइक करब शेयर करबें और हमारे चैनल के सपोर्ट करार्जन चैनल सबसक्राइब कर रखें दादा खेल नेक्स्ट भिडियो तो आबाद देखा इनशाला आल्ला हाफिज़